നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനുകളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോട് ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ഏകദേശം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളായിട്ട് എന്താണ് അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അഡ്മിഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പാർട്ട്ണറെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് ലഭിക്കും ആ റൈറ്റ്സ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ പാർട്ട്ണറായി കൊണ്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലൊന്നാമതായിട്ട് അഡ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ തോത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ട് കുടിവിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വളരെ വിശദമായ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പാർട്ട്ണറായിക്കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിശ്ചിത തുക ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിശ്ചിത തുക ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് പേ ചെയ്യണം ഈ പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഗുരുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ പല രീതികളിലായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രീമിയം ഗ്രോട്ട് പ്രൈവറ്റിന് സ്വകാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നോ എൻട്രി എന്നാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എൻട്രികളൊന്നും പാസ് ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോർഷൻ ഓഫ് ദി പ്രീമിയം ഗ്രോട്ട് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് തുക മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ കെനോട്ട് ബ്രിങ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം തീരെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രീമിയം ബ്രോട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് കൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ക്യാഷിന് പകരം അസറ്റായിട്ടാണ് പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് കുടുവിൽ പഴയ കുടുവിൽ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീമിയം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തും പഴയ കുടുവിൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഹിഡൻ കുടുവിൽ മെത്തേഡ് കുടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊന്നും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രീമിയവും കുടുവിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ വിശദമായ ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് കുടുവിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് നാലാമത്തെ എഡിങ് റിവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തണം അങ്ങനെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ റീവാല്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും റീവാല്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാധ്യതയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റികൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലയബിലിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടാനും അതേപോലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറയാനും എല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഓരോ സന്ദർഭത്തിനും
ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റിവാലുവേഷനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കലും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അക്കൗണ്ടിൽ എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിൽ കമ്മി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രോട്ട് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരും ഇന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ അഡ്മിഷനും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനിയും ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് പിന്നീടാവാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അത് നമ്മളിന്നും വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൽ ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും പല തവണകളായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നിങ്ങൾ നോക്കി കാണണം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് പല വർഷങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണമെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാ ഭാഗങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൃത്യമായി അത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ആൻ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഇൻകമിങ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പാർട്ട്ണർ അല്ലെ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ബ്രിങ്സ് ദ പ്രീമിയം ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഇൻ ഇത് പ്രീമിയം കൊണ്ടുവന്ന പ്രീമിയം ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതാനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചതാണല്ലോ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുക വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ആനുപാതത്തിലാണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ആ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യക്ക് പകരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീതിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് റേഷ്യ പ്രകാരമാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ പ്രകാരം ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രീമിയം ടു ക്യാഷ് എഴുതിയതും പ്രീമിയം വീതിക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയം ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ പ്രീമിയം വീതിച്ചത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ പ്രകാരമാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോക്ക് തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുക വീതിക്കേണ്ടത് നിയമപ്രകാരം സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ പ്രകാരമാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക
പുതിയ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുക ഓൾഡ് പാർട്ണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷം പാർട്ണേഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ നരേഷനാണ് ന്യൂ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുക ഓൾഡ് പാർട്ണേഴ്സ് പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് നരേഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രിയാണല്ലോ മുകളിൽ തരാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് എൻട്രികൾ പഠിച്ചത് പ്രീമിയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രീമിയം ടു ക്യാഷ് പ്രീമിയം വീതിക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയം ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നീ ഈ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുക പിൻവലിക്കുമ്പോൾ എൻട്രി പഠിച്ചു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അക്ചർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അക്ചർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണല്ലോ ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ നിലവിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് താഴെ അതിൻ്റെ എൻട്രി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അക്ചർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ട് എൻട്രികളായി ഇനി തേർഡ് അൺ റെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ വിൽ ബി ഡാഷ് അൺ റെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അൺ റെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റീസ് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ബാധ്യതകൾ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഡാഷ് അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് കണക്കിലില്ലാത്ത ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു ഒരു ബാധ്യത ഇതേവരെ കണക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അൺ റെക്കോർഡഡ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ബാധ്യത ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വിൽ ബി ഡാഷ് അതെന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കണക്ക് പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിൽ ഇതുവരെ പിടുത്താത്ത ഒരു ബാധ്യത നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടെത്തി ആ ബാധ്യത എന്ത് ചെയ്യും അത് രേഖപ്പെടുത്തും സ്വാഭാവികമല്ലേ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ ബാധ്യത കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാധ്യത കൂടും ബാധ്യതകൾ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എൻട്രി പഠിച്ചത് റിവാലുവേഷനിൽ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അച്ചർ ടു ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അച്ചർ ടു ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് റിവാലുവേഷൻ ടു റിവാലുവേഷൻ ടു ലയബിലിറ്റി റിവാലുവേഷൻ ടു ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് വരാം ഈ എൻട്രി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണപ്പോൾ ഡെബിറ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റഡ് ടു റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ ആൻസർ കാണാം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് മാറിപ്പോയതാണ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവാലുവേഷൻ ടു ലയബിലിറ്റി ഈ എൻട്രി വന്നാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഒരു വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഡെബിറ്റഡ് ടു റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾക്കാണ് ഡെബിറ്റഡ് ടു റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഇത് പാർട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഡാഷ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഡാഷ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ പാർട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ വിൽ ബി സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്
ജന റിസർവ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അക്കൗണ്ടുകൾ വരച്ച് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോയി പരിശോധിച്ച് ജന റിസർവോ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസോ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ജന റിസർവോ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രി പറഞ്ഞു ജന റിസർവ് ആണെങ്കിൽ ജന റിസർവ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ജന റിസർവ് ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ആ പഴയ റിസർവ് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ എൻട്രി നമ്മൾ ജന റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ജന റിസർവ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജന റിസർവ് ഡെബിറ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ജന റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻട്രി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത്ത് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷോൺ ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ദി നോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഒരു പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഷോൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ നോട്ട് അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോസ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി പുതിയതാവാൻ പോവുകയാണ് ആ ബിസിനസ് പുതിയതായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പഴയതാണ് പഴയ ലോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് വേറെയോ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലോസ് ആയിരിക്കും ആ ലോസ് പഴയ ലോസ് ആണല്ലോ ഇനി ബിസിനസ് പുതിയതായി മാറുകയാണ് പഴയ ലോസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് നെക്സ്റ്റ് ദി റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ടു സാക്രിഫൈ ദർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ ഈസ് ഡാഷ് ദ റേഷ്യോ ഏതോ ഒരു റേഷ്യോ വിച്ച് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ടു സാക്രിഫൈസ് പഴയ പാർട്ട്ണർമാർ എഗ്രി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സാക്രിഫൈസ് ത്യജിക്കാമെന്ന് ദർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ ലാഭ വിഹിതം ത്യജിക്കാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് പതിനുവേണ്ടി നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണർമാർ അവരുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതം കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് അതുണ്ടെങ്കിൽ ത്യജിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ റേഷ്യോയെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും റേഷ്യോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്താണെന്നുള്ള സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് പുതിയ പാർട്ട്ണർമാർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആ റേഷ്യോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നെക്സ്റ്റ് സാനു ആൻഡ് ബിനു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ്റ്റ് വൺ സാനുവും ബിനുവും ഒരു പാർട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്നർമാരാണ് ലാഭം മൂന്ന് ഇഷ്ടം എന്ന പ്രകാരമാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ദേ അഡ്മിറ്റ് ജിനു ഫോർ ത്രീ ബൈ സെവൻത്ത് ഷെയർ ഇവർ ജിനു എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നിൽ ഏഴ് ലാഭമാണ് നൽകുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്
total total profit sum of 1 total profit onna i eduthu kondu cheyina oru method padichittundallo va method prakaram ningal adu work out cheya answer ningalku kittum 3 is to 3 3 is to 1 is to 3 naan idu cheyunnilla kaaranam samanamaya mattoru question ningalku thaale kaanichu therunnundu avadu thaale kaanam ningal avadu thumba naan vishadhikarikka appo ningal indu sondamayittu oru work roopathile cheythu kaanikka ivada note il vechittunde ettamathu question നിങ്ങൾ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് താഴെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് ചെറിയ ടേബിള് ഈ ടേബിളിൽ പാർട്ട്ണർമാരുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് രാജനും രാധനും രാജനും രാധനും ഇവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഒരാളുടേത് എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ വേറൊരാളുടേത് എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയറായല്ലോ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രാജൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക രാജൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രാജൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് രാജൻ്റെ സാക്രിഫൈസിങ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ ഒൻപത് രാജൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രാജൻ്റെ ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചും സെല്ല് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്കത് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒന്നുകൂടെ എത്രയായിരുന്നു റേഷ്യോ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചും മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ന്യൂ റേഷ്യോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ എന്താ കാണേണ്ടത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ സമയം എന്താ പഠിച്ചത് ഇക്വേഷൻ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് മൈനസ് ന്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ താഴെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നോക്കുക അഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണനമാണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം മുകളിൽ എന്താ ചെയ്യുക മൂന്നാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള അഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള അഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവുമ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാലാണല്ലോ അഞ്ച് കൊണ്ട് മുകളിൽ വിളിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അതേപോലെ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് സമയം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ ബാക്കി മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ സാക്രിഫൈ രാജൻ അല്ലേ രാജൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ രാധൻ്റത് രാധൻ്റത് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാണാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ രണ്ട് ബൈ അഞ്ചും രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചും ഓൾഡ് റേഷ്യോ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് 
മുന്നൂറ് ഏഷ്യ രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോറി സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ആണല്ലോ തന്നിട്ടുള്ളത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ സമം ഓൾഡ് മൈനസ് ന്യൂ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഇതിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ന്യൂ റേഷ്യോനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സമത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ പ്ലസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ഇങ്ങോട്ട് സമത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ന്യൂ റേഷ്യോ പ്ലസ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് മൈനസ് ഈ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഇനി ഓൾഡ് റേഷ്യോ രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് സോറി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആവിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് മുളിച്ചാലാണ്ട് ആ അഞ്ച് കൊണ്ട് മുകളിൽ വിളിക്കുക മൈനസ് രണ്ട് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് സമം സെല്ല് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് സമം പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇവിടെ നോക്കാം എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ താഴെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ ഒൻപതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചും എട്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ചും നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദി എബോൾ ആണ് ഈ ടേബിൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നോക്കാം രണ്ട് സൈഡുകൾ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് പെയ്ഡ് പ്രൈവറ്റ്ലി ഗുഡ് വിൽ പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത് നോ എൻട്രി എന്നല്ല പഠിച്ചത് ഗുഡുവിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ നോ എൻട്രി എന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നോ എൻട്രി ഇവിടെ കാണാം ഒന്ന് നോ എൻട്രി ഇനി രണ്ട് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഗുഡ് വിൽ പുതിയ പാർട്ട്ണർ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പുതിയ പാർട്ട്ണർ ഗുഡുവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് പാർട്ട് ന്യൂ പാർട്ട് സോറി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഗുഡുവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സിന് വിധിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ന്യൂ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ബൈ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ബൈ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണർ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്ണർമാർക്ക് ഗുഡ് വിൻ്റെ തുക വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എക്ചർട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് അല്ലേ ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എക്ചർട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് വിൽ അപ്പിയറിങ്
and we are partners sharing profit and loss in the ratio of 3 to 2 a and b in lab and ashtanga moon is to run the anavada thin on we can other yes capital 30,000 b's capital 15,000 and the capital more than i know b the capital for the new i know and they admit to see and they agreed to give one by fifth share in profit to him whereas he not admit to the seek lab within the angelo bagan the algam and the manager how much C should bring towards his capital. C capital I take a tratuga kundu verana manana, no order. How she put it better? Capital I take a tratuga kundu verana manana, no other condition. Open the land on the tunda, world of issues on the tunda, and they mean the capital is on the tunda. C in the share of the tunda, the number and the check into the kuna. Total capital kriti amai. Total capital for new business kriti ya. Adi ne orang mai bayar encer tu guna cale. C guna orang tu capital kriti. Apa yang tu cie? Yang nuker. Orang mana total profit cie? Orang mana itu dekam. Orang tu bayar orang tu total profit tu orang mana? Orang tu nama single pick. Orang ni orang ni balance. Balance profit of A and B. Total profit on the money balance profit a can be cool a profit at three on the seed a share idle on the bench for care and for char cross multiplication to your engine in the engine minus on the way engine engine on the way and all a way engine for a can be cool you will have balance profit on the other way engine in the end in the capital total capital of a and b for the for the ninja total and for the engine and the activity and then we need a total capital kitty and then we need a total share of kitty clear I know the money total capital required for new firm with your business in your under capital at the end and we need total capital are a day we need a total share or a in the chain to end a being a capital name and then we need a share of the teacher we can go I'll put the AI at the net I'll have a engine I'll have a engine to teach you we come on jay by now Inchenya, anbat arai leti iru nuti anbat, anbat ti arai leti iru nuti anbat itu nuto. Indo si ada share one by five multiply dah, pada ini nama arai leti iru nuti anbat. Apa? Orang kata answer pada ini nama iru nuti anbat. Orang si kuantum berantai kaya apa cerita nama pada ini nama arai leti iru nuti anbat. Dan tuh, mana cerita dengan jodoh ikut kumpul dana nama kita baca. Iden Method, hidden method, dan kita beri contoh dulu. Hidden method itu orang yang aku kira betul, kita orang kat tiada. Kalau ni yang saya itu total profit tu, mana itu? Aku orang mana C in the share buat cepat, A in the B in the total share itu. Total capital of A in B in tanah itu orang ada buat putih. A total A in B in the total capital ni A in B in the share orang itu tiada buat cepat. Total capital of new firm itu, adi ni total mohon beri orang buat dia orang kira betul orang itu. C in the share on the bunch of us, C is going to be under capital with the people in the night, it is not the end. Clear I know. Next. Profit or loss on revaluation is shared among the partners in the dash ratio. Profit or loss on revaluation. Revaluation account is either on the other one, the other one, the other one, the other one. Revaluation account is either on the other one, the other one, the other one, the other one, the other one. Balance itu dia ini naya rakyat partners capital ni dia itu partners ini dah beri tarik kurit tu kundal, nama lebih dicuri karun dah lop, aduh lebih dicuri karun lah dia itu terusir pagaran mana old partners ini anu lebih dicuri kah old partners ini lab dana lebih dicuri kah lo old terusir pagaran mana old terusir terus old profit itu siapa terusir next at the time of admission of a new partner, pudih partner admit je ini sama itu the reserve and accumulated profit and loss account is transferred to Palia profit to the other than Palia reserve okay admission to summit in the GM and all that the water in the law general reserve in the guy you general reserve all departments in which you can work on a body by a lab room by a reserve can be more department transferred to all the partners capital account all the partners in the capital account to take a transfer to you next for the man I'm up to them Profit and loss on revaluation is transferred to all the partners' capital accounting dash. 
സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഡിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഏത് റേഷ്യ പ്രകാരം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് റേഷ്യ പ്രകാരമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഓൾഡ് റേഷ്യ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ബൈ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് ഷെയർഡ് എമങ് ദി ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ന്യൂ പാർട്ണർ കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ് വില് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏത് അനുപാത പ്രകാരമാണ് വേദിക്ക് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചതാണല്ലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് പ്രീമിയം വീതിക്കേണ്ട സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യ പ്രകാരം നെക്സ്റ്റ് പതിനാറ് ദി ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ കൈൻഡ് ഓർ അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ബൈ ദി ന്യൂ പാർട്ണർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഡ് ടു പുതിയ പാർട്ണർ ക്യാഷിന് പകരം അസറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂ പാർട്ണർ ട്രാൻസ്ഫേഡ് ടു ന്യൂ പാർട്ണർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആർക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കലത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയം ആർക്കാണോ സാക്രി ബേസി വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പാർട്ട്ണർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് നഷ്ടം വന്ന ആൾക്ക് ഈ ലാഭ വിഹിതം കിട്ടുന്ന ന്യൂ പാർട്ട്ണർ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഇത് പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് നഷ്ടം വന്ന പാർട്ട്ണർക്കാണ് അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വെൻ ദി ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഈസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഒരു ന്യൂ പാർട്ട്ണർക്ക് ഗുഡ്വിലിൻ്റെ തുക കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കൊടുക്കും ന്യൂ പാർട്ട്ണറുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ആഫ്റ്റർ ന്യൂ പാർട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെൻറ്റ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആസ് റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ആഫ്റ്റർ ന്യൂ പാർട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെൻറ്റ് പുതിയ അഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം പുതിയ അഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ റിവൈ റെക്കോർഡഡ് അറ്റ് അസറ്റുകളും ലയബിലിറ്റികളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതിയെന്നത് കൂടിയതൊക്കെ കൂട്ടി എഴുതി കുറഞ്ഞതൊക്കെ കുറച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് റീവാല്യൂ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റീവാല്യൂ ചെയ്ത ഫിഗറുകളാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ടത് റീവാല്യൂയുടെ ഫിഗറുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ താഴെ കാണിക്കുക ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ സീൻ്റെ ഷെയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ടെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ന്യൂ റേഷ്യോ ആഫ്റ്റർ സീൻ്റെ സീസ് അഡ്മിഷൻ സീൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഓൾഡ് റേഷ്യോ സീൻ്റെ ഷെയർ മാത്രമാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെയാകുന്ന ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് സീൻ്റെ ഷെയർ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് മുണിക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഏഴ് ഏഴ് ബൈ പത്ത് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഏഴ് ബൈ പത്താണ് ഇത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എക്കും ബീക്കും ആണ് അപ്പോൾ എക്കും ബീക്കും ഇത് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എസ് ഷെയർ ഏഴ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു എ ബി യു വീതിക്കൽ ഓൾഡ് റേഷ്യ പ്രകാരമല്ലേ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ എട്ട് മുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എൺപത് നെക്സ്റ്റ് ബീൻ്റെ ഷെയർ ഏഴ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എൺപത് സീൻ്റെ ഷെയർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഇതിന് ഓൾഡ് റേഷ്യൻ്റെ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് കുണിക്കണമെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഓൾഡ് റേഷ്യൻ്റെ ടോട്ടൽ അഞ്ച്
പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഏത് അസറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗുഡ്വില്ലാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ഗുഡ്വില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് റീവാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട അസറ്റാണ് ഗുഡ്വില്ല് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ ദി ആപ്പനിങ് ഓഫ് ഡാഷ് താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് നടന്നാലാണ് റീവാല്യൂഷൻ സോറി റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാത്തത് അഡ്മിഷൻ നടന്നാൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും പഴയ എഗ്രിമെൻറ്റ് മാറ്റി പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും റിട്ടയർമെൻറ്റ് നടന്നാലും റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും ഡെത്ത് നടന്നാലും റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിലവിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ച് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നാൽ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദേവും ഒരു സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ ഒരു സ്ഥാപനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടിയാൽ അവിടെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലല്ലോ അതോടുകൂടി ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ബാക്കി എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ബൈ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ക്യാഷിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ന്യൂ പാർലർ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തുകയെ വിളിക്ക സോറി ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ തുകയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ്വിൽ ബ്രോട്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ബൈ ന്യൂ പാർണർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഗുഡ്വില്ലിൻ്റെ തുക ക്യാഷ് ആയിട്ട് ന്യൂ പാർണർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ആവർത്തനമായിട്ട് പല ഇയറുകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ബാക്കിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളും മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഷോർട്ട് ആൻസർ പ്രോബ്ലങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് വർഷ വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് എന്നതുകൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് നോക്കാനും പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയായി നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈനായിട്ട് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഒരുങ്ങി നിൽക്കുക ഇതിൽ പറയുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ രൂപത്തിൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിനുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്ക